Welkom bij vandaagse boodschap. Onze serie hele kwartal bezig met het thema van lei met de lang ei en lei met de ei. Ik en mijn collega's het al verschillende um, gedachten en thema's en onderwerpen aangeraak over hoe leiderschap lijkt vanuit een christelijke perspectief of hoe om jezelf te lei en jouw roeping en jouw uitleef daarvan en hoe vorm leiding of zorg krijg jij als mens. En dan hoe maak mens connecties met andere mensen op grond van hierdie leiding. Dus ik breng vandaag verder uit op hierdie gedachte van leiding en gaan soms jullie denken over hoe ons leiders moet oopwees vir leiding. Um, nie net leiding wat ons gee nie, leiding wat ons gaan nie, maar leiding wat ons ontvang. Hoe open en ontvankelijk moet ons wees vir Godse leiding in ons leven en nie wete dat dit niet altijd vir ons makkelijk of lekker is nie, maar dat dit verseker vir ons die beste is. Daarom wil ik jou vraag, dat jij al is het net vir die 20 minuten van die boodschap jezelf oop en beskikbaar stel om die leiding van die Heere hier aan te hoor en met die oop hart en geboed dit te ontvang. So paar jaar terugkom, vertel Ewan baie hard sê in ons school, dat hy een um, maatje by die school vir hom gesê, dat hy nie mag saam speel. Soos goeie ouwers, met empathie, luister na ons, ons na hom, en sê ons vir hom, dat ons kan denk, dat het vir hom sleg is, maar ons maak niet een groot story daarvan nie, want enige ouwer verwacht dat iemand dit iwers vir jou kind gaan sê, of dat hulle dit toch ook selfs vir iemand anders gaan sê, dis maar hoe kinders is. Maar een paar maanden later verwijs Ewan weer na die gesprek, um, en dat het vir hom baie sleg was, dat die maaikie gesê het, hy mag nie saam speel nie. Ons gesels toe met hom oor, dat hy moet vergewe en vergeef, en eder, um, ach vergewe en vergeet, en dat hy eder moet probeer, uitreik na die maaikie, en as hy achterkom dat hierdie maaikie dit vir ander kinder sê, dat hy moet gaan speel met die ander maaikies wat uitgesluit is, omdat hy weet dat dit nie lekker is, en so ons probeer om daar oor een les leer, oor vergifnis en daaruit te groei. Een rikkie later, toen hy en sy boeties iets baie stuk, en ons roos met hulle, ons was nogal geskok oor die kattekoot wat hulle aangevang het, wel ek, soos ek hier staar, nie precies kan onthou wat hulle gedoen het nie, maar ek weet dat dit iets was wat ons nie metevrede was nie, en dat ons in Jylle iets in die lijn gesê het, soos ons vergewe jylle, maar jylle moet een les hieruit leer en jylle moet het nie weer doen. Een paar dagen later na die incident, praat ek en Wian met mekaar nie kom buis oor die stoute ding wat hulle aangevang het en dat ons rade geen daarvan gehou het nie en dat ons wil oplet dat hulle nie weer so iets aanvang nie. So Ewan hoor toe hoe ons met mekaar praat, die, terwyl ons nie kom buis sit en hy skree daar van die kant af van die televisiekamer af, ach vergewe en vergeet nou. Um, nou, nadat ons gelag het vir sy comedic timing, voel ons echt tevrede dat, dat daar iets by hom vastgesteek het, van wat ons vir, vir hom probeer leer het die tyd. So die specifieke area waarin ons vandag ons self moet oopstel vir Godse leiding, gaan oor vergifnis en dit waar dit in ons levens nodig is. Nou, anders as die Nikola is lauw liekie van vergeet, vergeet en vergewe, besef ek, hierdie is nie een cliché of een lichte onderwerp nie. Want as ons praat oor vergifnis, dan het dit te maken met een baie diep seer, met verhoudings wat stikkend is, met vertrouwen wat verbreek is. En dit is een seer wat baie persoonlik is. Daarom wil ek uit my hart uitkom gesels vandag, en ek weet dat as jou vertrouwe verbreek is, as jy seer beleef het, of selfs nou beleef, is om oor vergifnis te praat, baie heilige grond waarop ek beweeg. En ek weet dat niemand rechtig kan weet waar dier jy gaan, of wat jy beleef het nie, maar ek weet, God weet, en dat hy omgee, en dat hy een boodskap het, wat ek gloe, jylling en herstel kan bring, vir die seer en die gebrokenheid in jou leven. Daarom vraag ek toestemming, dat ek op hierdie heilige grond mag beweeg, en dat ek mag sê vandag vir jou, so sê die Heere, en dat ek jou mag vir ontvang hierdie leiding van die Heere in jou leven. Ek is seker, jylle het al verhaal gehoor van iemand wat boe menselike vergifnis toegepas het. Die verhaal met opskrifte soos man vergewe dronk bestieder wat sy jylle gesin uitpris of dochter vergewe haar ma na een leeftijd van mishandeling en sorg vir haar ma na dat haar ma beroerte gehad het. Of ouders vergewe die jong man wat hulle sien vermoor het. Of dan vrou vergewe die mans wat haar verkracht en wat haar aangerand het. Net hierdie opskrifte is moeilik om te hoor. Nie eens om te praat van, om dit te verstaan nie. 
Maar dit word dikwels nou verwijs as stories wat inspireer. Hoekom? Van omdat dit boe menselik is, omdat dit boe natuurlijk is. En in alle eerlijkheid um, sal ons dit nie eers van iemand verwag nie om so type vergifnis toe te pas nie. Toch is daar mense wat dit doen. En dan wonder ek, hoekom? Hoe kry hulle dit reg? Ons allemaal het wonde. Sommige van ons het een skraap wat gezond kan word. Bijvoorbeeld jou collega's wat achter jou recht iets vir jou sê, jou kind wat vir jou jok, jou vriende wat jou indoen, um, jou, jou um, collega wat jou indoen in een bezigheidstransaksie. En alhoewel dit seer maak en die vertrouwe, vertrouwens um, breek verskillend beleef word, Toch is dit voorbeelde van as mens met die rechte ingesintheid en nieuwe maniere na hierdie kyk en dink, dan kan ons daardoor werk. Nou, sommige van ons het diepseer, wat altijd een lid teken gaan los. Jy dink ook, dit is gezond en jy het daardoor gewerk, maar dan komt dit niet weer op. Seer goed, soos moord en verkrachting, mishandeling, echt breek. Diepseer, wat nie net makkelijk dier een paar stappen opgelost word nie. Waar vergifnis moeilik is. Maar wat die serie ook al voel, is ek nie vandag om vir jou te sê hoe jy moet voel, wat er stappen jy kan volg om het op te los of om dier te werk nie, maar dat God weet. En hy bring die herstel, al wat ons moet doen is om oop te wees, ons sal weerloos te maak met ons stikkenheid voor om te kom sit en te sê, hier is dat jyre met my gebrokenheid, my seer, my stikkenheid, laai my, ek luister. So ons bybel vooral, ons bybel story van vandag kom uit Genesis 32, waar Jacob met die Heere stoe. Maar as ons na die groter geheel van hierdie verhaal kyk, wat voor daar die oomlik afspeel, dan sien ons iets raak oor hoe die rol en die effect van vergifnis daar um, toegepas word, en hoe dit daar tot een hoogtepunt gekom het. En goed, die groter verhaal waarna ons gaan kyk, is ene van baie licht en bedrieg en vertrouwe breek en achteraf wees na alle kante toe oor baie generaties heen. En die interessante van hierdie verhaal is oor wie dit gaan. Dit gaan oor die vaders van ons geloof, Abraham, Isaac en Jacob. En dan nou allemaal daarna en allemaal wat daarin geraak word. En die feit dat al hierdie geloofsleiers sulke gebroke verhoudings en levens gehad het, Vestig maar net vir ons weer op net, dat elke lieve mens Godse genade nodig het, en herstel nodig het, wat God kan bring, te midde van gebroke verhoudings. God is by, allemaal van ons betrokken. Nou, hierdie historie is in Genesis 12 tot 50, en dit is een klomp story, soos ek nou gesê het, van mens wat mekaar indoen en bedrieg. Um, maar ons gaan nie by allemaal kan stilstaan nie, so gaan lees dit geris, gaan kyk wat die aangaan, gaan kyk hoe God betrokken is. Vandaag gaan ons net, vinnig stilstaan by die gedeelte van Jacob, Esau en Laban. So ons ken die story van Jacob, wat Esau sy geboorte reg by hom um, gevat het, of gekoop het, vir, dier vir hom een pot lensies op uh, daar voor te ruil. Maar toe bedreeg Jacob met die hulp van sy ma, vir sy pa Isaac verder, en vir die eersgeborene sy sien, um, wat Esau toe moes gekom het, ook by Isaac. Natuurlijk was Esau woedend hier en hy wens sy broer dood. Hy is eindelijk op pad om om dood te maak. Jacob vlug toe, weg van daar van sy oom Laban toe, maar daar gaan die bedreerij niet voort. Want Jacob wil met Rachel trouw. Um, en Laban sê, dit is hy moet net 7 jaar vir hom werk, dan sal hy um, met al kan trouw. Maar toe die trouwdag kom, bedreeg Laban vir Jacob en hy gee Rachel sy sister Lea vir hom as vrou. En daar krij Jacob sy bykie van sy eie medicijne terug, nee? Hy sê toe, um, vir, die Laban sê vir Jacob, hy moet nog 7 jaar werk, dan sal hy met Rachel kan trouw. Dan gaan die story aan, so hy werk toe nou nog een paar jaar, en hy trouw met, met Rachel ook, en toe wil Jacob terug gaan na sy pa en sy land toe, en, en na hele paar jaar. Natuurlijk was Laban hier oor nie, gelukkig nie, maar hy kan dit nie redig keer nie, want die skuif terug, van Jacob terug na sy pa toe, tot gevolg gehad dat Jacob en Laban vee moes opdeel, so dat die sekere veelheid daar van som met Jacob kan gaan, en die ander by Laban kan bly. Maar prachies bedrieg hy en Laban mekaar weer met die opdeel van die vee, wat een baie interessante story is, wat jy kan gaan lees in Genesis 30 tot 31. Nou as gevolg daarvan, van hierdie bedrie ruim die vee, moet Jacob vlug met sy vrouwens, twee vrouwens, kinders, slawe diere, van Laban af weg. Na 10 dag haal Laban om in, redelijk vies, en ons weet die kom moeilik uit. Maar die aand voor Laban vir Jacob tegemoet gaan, verskyn God in die droom aan Laban. 
en dan gebeur daar een baie interessante ding, toe, wat toe later een gebruik geword het in die Joodse geloof, namelijk een sula. So hier is wat gebeur het, nadat Laban die droom gehad het, net voordat hy vir Jacob tegemoet gaan, in Genesis 31 vers 44. Um, kom ons maak liever een ooreenkomst. Laat daar een getuie wees om ons daaraan te herinner. Toe vat Jacob een klip en sê dit recht op neer as herinneringsklip. Hy het vir die mense by hom gesê, maak nog klippe by mekaar. Hulle het het gedoen en een klip hoop gepak. Toe het hulle daar by die klip hoop geëet. So, Laban ontmoet hom en hulle het hierdie eet. En Beth Guggenberger beskryf hierdie oomlik, hierdie moment in haar boek, st- Starting with Amen, as volgt. Hy sê, A sula is a meeting at the covenantal table of reconciliation in which two conflicting parties consume food and drink together. Once having done so, they symbolically announce to each other and to everyone watching, there will be no grudge held against the other. Dis wat hier gebeur. Nou gewoonlik as iemand iets tegen een ander persoon verkeerd gedoen het, verwaag een mens dat die oortreder moet gaan en om verskoning vraag. En dan sal die een tegen wie oortree is, hom of haar vergewe. Maar jy moet eerst jammer sê, nee? Jy moet jammer sê, dan sal ek jou vergewe. Maar Rasula is iets heel anders. Jacob bedrieg Laban en dier weg te vlug. En Laban volg hom en stel voor, hulle moet vrede maak en een verbond sluit op grond van Godse invloed en Labanse denken. God wat om, wat om in die droom gepraat het. Want hy wil eindelijk vir Jacob te recht wees. So hier kom by die een, teen wie oortree is, die versoening aan, vir die oortreder. Die een teen wie die verkeerde dinge gedoen is, neem die initiatief om te vergewe en die verhouding te herstel. Dit is nogal een ingrijpende manier om te denken oor vergifnis. Dat ons nie moet verwaag of waag vir iemand om vir ons om verskoning te vroon nie, maar dat dit iets is wat ons aanbied, iets is wat ons initieer, iets is wat ons bedien, en ons gaan later verder in diepte hier oor gesel. Net om die verhaal van Jacob te voltooi, nadat hy en Laban hierdie sula gevier het, het hy verder getrek, en toe het door um, boodskappers gekom om hom te sê, sy broer Esau was in sy richting op pad. En Jacob was hier oor baie benauwd en het gedink, Esau het gekom om my dood te maak, oor alles wat ek jare tevoor aan hom gedoen het. Hy stuur toe klom geskenke vooruit, om te probeer om Esau se, se gins te wens, sy hart sacht te maak, so dat Esau hom nie um, sal dood maak nie, en dat hy dit kan kry voordat Esau vir Jacob ontmoet. En dan gebeur seker een van die interessantste dele in die Bible story wat ons vandag oor gesels. En kom ons lees hierdie in Genesis 32 vanaf vers um, 22 af. Die nacht het hy opgestaan en sy twee vrouwens en sy twee persoonlijke slavinne en sy elfkinders gevat en dier die jabok drif gegaan. Nadat hy hulle dier die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit het laat deurgaan. Jacob het alleen daar achter gebly en een man het tot dag breek met hom gestoe. Toe die man achterkom dat hy nie vir Jacob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoe vir Jacob teen die heep gesloon, so dat het uit poekie gespring het. Die man het vir Jacob gesê, los my, van die dag breek. Jacob het geantwoord, ek sal jou net los as jy my sien. Toe vraag die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jacob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jacob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense een strijd gevoer, en jy het het eendheid volgehou. Toe sê Jacob, sê my toch jou naam, en die man vraag, waarom vraag jy my naam? Hy het vir Jacob net door geseen, en Jacob het die plek benieuw genoem, want het hy gesê, ek het God van aangezicht tot aangezicht geseen, en toch het ek nie omgekom nie. Net die Jacob by Peniel voorbij gaan, het die son opgekom. Jacob het mank geblei aan sy jip, en daarom het die Israelite tot nou toe nie die sene weer wat aan die jip vastgekom het nie, want die man het vir Jacob tegen sy jip geslaan, op die jip sene weer. Hierdie is een ongelooflike interessante verhaal, met een klomp dele in, een klomp goed wat mens wil uitpak en oorwonder en denk maar, maar wat het hier gebeur? Deel oor die op die jip slaan en die sene weer bondel en um, Jacob wat, wat stoei met hierdie man. So dit is interessant om te verstaan, wat symboliseer dit vir ons? Wat het met Jacob gebeur in hierdie oomlik? 
Want ek denk as ons dit besef, dan geer dit vir ons diepte om te verstaan maar hoe kan ons dit op ons levens toepas. Wat die Jacob met die man stuie te verander, hy sy naam na Israel, wat beteken om, met, om strijd met God te voer, om met God te worstel. Want Jacob besef toe, dat die man met wie hy gestuie en geworstel het, is God. Jacob, sy naam was bedreer. bedreer. Dit wat Jacob beteken, beteken bedreer. En dit verwoord verander na Israel, om met God te worstel. Vir my leer ons soveel diepte net in hierdie gedachte. Want dikwels is ons gebroke verhoudings, waar bedreer hy en seer en soekere is, vir ons een worsteling met God. Een worsteling van, hoe moet ons het hanteer? Van, wat vraag en verwacht God van ons? Het is vir ons een worsteling om te denk, dat ons iets soos een sula moet doen, waar ons ander moet vergewe of vry spreek. Maar wat ons vir mekaar kan sê, is dat as ons dit doen, dan sal ons daardier verander word. Om beter te wees, om nader aan God te kom, en aan sy doel vir ons levens, soos wat Jacob na Israel verander het. Vergifnis is een stoei met jouself, en is een stoei met God. Maar as God wen, wen jy ook. En jy ontvang een nieuwe karakter, en jy ontvang vryheid, en jou ontvang vrede. Na die gebeurtenis ontmoet Jacob en Esau mekaar, en word een jarenlange haat en gebroke verhouding met vergifnis en versoening herstel, omdat God daar betrokken was, omdat hulle met God gestoe het, en omdat God gewen het. God is vandag ook betrokken by ons, wanneer ons worstel met die gedachte van vergifnis, vir die gebroke verhoudings en seer in ons levens. Maar Godse betrokkenheid is ook hoe ons gelei en getransformeer word, om nie net vast te hak by die seer en die swaar en die slag en die moeilik nie, maar om door dier en door uitgelei te word en ook ons eie karakter en mensies te laat vorm in dit wat God vir ons in gedachte het. Kom ons pas dit prakties toe op ons levens. As ons praat oor vergifnis en om God, dier God geleid te word, is daar vier waarhede en een vraag wat ek wil hee ons in gedag niet hou. Die eerste waarheid is, ons zondige natuur is wraak neem. Dit is wat natuurlijk vir ons kom. Dit is seker hoe kom ons so baie van sulke stories hou, soos die rolle wat Liam Neeson vertolk, wanneer hy sê, I will look for you, I will find you, and I will kill you. Dit voel lekker as iemand kry wat hulle verdien, of wat hulle toekom, as, as daar revenge en wraak geneem kan word. So ja, dit laat die mens lekker voel, omdat dit deel is van ons zondige natuur. Ons wil he, mense moet kry wat hulle verdien, Maar dit is nie hierdie type verhaal wat mens inspireer nie, he. Hoekom nie? Want as ons eerlijk moet wees, nadat jy wraak geneem het, is dit rechtig opgelost? Of is die littekens van nog steeds daar? Is dit rechtig die beste manier om seer en vertrouwensbreek te hanteer, om dier dit te waard? Wraak neem is nie goed vir ons nie. Die tweede waarheid sê dit, want Godse manier lyk anders. Vergifnis begin by God. Dit is die kern van ons geloof, van wat Jesus gedoen het. Ons hele godsdienst en geloof is gebouw op vergifnis. Dit is wat Jesus vir ons gedoen het, so God ons kon vergewe. Ons is vry gespreek. Ons is nie meer vastgevang in ons zondige natuur nie. Ons is nie vastgevang in ons default nie. Ons is verloos daarvan. Ons hoef nie meer die gevolge van ons zondige natuur te dra nie. Ons is versoen. Ons kan lewe in een persoonlijke verhouding met God, wat wat Jesus vir ons moendlik gemaakt het. Ons moet strewe na hierdie gesintheid, soos die VCS 4 vers 32 wees, wat sê wees goed gesint en hartelijk ten in mekaar, vergewe mekaar, soos God jylle in Christus vergewe het. Want wanneer ons iemand vergewe, gee ons vir hulle, wat God vir ons gegeen het. Maar dit het God iets gekoos om te vergewe. Dit het opoffering gekoos, want dit was nie makkelijk nie, dit was dier en dit was moeilik, dit is een prijs wat Jesus betaal het. Daarom kan ons van mekaar sê, vergifnis is nie makkelijk nie. En het gaan ons iets koos. Het gaan koos dat jy dier die seer moet um, werk, dat jy dit weer moet laat opkom van jou man of vrou wat jy verneek of mishandel het. Jy gaan dier die woede moet werk. Jy gaan bereid moet wees om een pad te stap en een proces te begin en een gesprek te voer met die collega wat jou ingedoen het, of die werker wat jou aangekla het, of die mense wat jou aangeval het of gehijack het. Dit gaan jou iets koos. 
dit is nie makkelijk nie, dit gaan koos dat jy nie vastgeval is, vastgevang is in haat en woede en trots en seer nie, maar dat jy sal weerloos maak en oopstel om daar vanaf, om, om dier dit te werk en om te doen wat nodig is. Die derde waarheid, is vergifnis maak vry. Vergis nie, vergifnis gaan nie oor die oortreder nie, dit gaan oor jouself. Sien die seer is ook dikwels dat die oortreder dit nie eens besef of weet of daar omgee dat hulle jou te nagekom het nie. So vergifnis gaan nou oor om jouself vry te maak van die last, die taas, die ankers van die seer wat jy beleef. Jy doen dit vir jouself, want onvergifnis maak jou visie siek. Dit sit een te groot last op jou skouwers. So jou vergifnis maak jou vry, en dit spreek die oortreder vry. Maar dit beteken nie, jy moet vergeet, of jy moet jou self aanhoudend in die situasie en die verhouding plaas, waardoor jy seer beleef het nie. Vergifnis sê nie, dis ook okay wat iemand anders aan jou gedoen het nie. Jy hoef nie in die verhouding te bly, waarin jy ten haal gekom is, of seer gemaak is nie. Die misdadigers moet die aardse gevolge van hulle oortredings dra. Dan moet dit straf en een gevolg wees. Soms is dit nodig om die grense te stel en afstand te hou van die mense wie jy vergewe en vrygesprek het. Vergifnis maak jou vry van die last, maar het maak jou ook vry van die wat jou seer gemaakt het, wat die seer veroorzaak het. Die vierde waarheid is, vergifnis is een bediening. Vergifnis word nie verdien nie, dit word bedien. Geen oortreder verdien vergifnis nie, maar soos Laban en Jacob en Esau en die Sula ons gewaas het, word dit bedien, so dat daar versoening en vryd en geneesing en herstel kan wees. Die bediening van vergifnis is ook een taak, een optrag wat God vir ons gegee het. Soos in 2 Korintiërs 5 stond dit eigenlijk baie duidelik van die bediening van persoening in vers 18. Dit alles is die werk van God. Hy het ons dier Christus met homself versoen en aan ons die bediening van persoening toevertrouw. Die boodskap van persoening bestaar daarin dat God dier Christus die wereld met homself versoen het en die mens hulle oortredings nie toereken nie. Die boodskap van persoening het hy aan ons toevertrouw. Ons treed is op as gesante van Christus en dit is God wat dier ons een beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Dis een bediening. God sy genade en liefde vloei dier ons so dat ons dit kan bedien. So dat door vrede kan wees, dis in God en mense. Hierdie bediening gaan oor selfvergifnis, ons moet eerst ons aanvaar, dat ons self die versoening en vergifnis van God ontvang het, dier dit wat Jesus vir ons gegeet, en dit verander jou self, en dit stel jou in staat, om ander te bedien met vergifnis. Dan gaan dit oor, om die bedienaar van versoening te wees, dit dier ons te laat vloei, in die gemeenskap in, Christen is anders op grond van die werk wat Christus gedoen het, op grond van die werk wat die Heilige Geest in ons doen. Vergifnis is een besluit, is nie gevoel nie, en is, dit was een besluit tegen jou gevoel, want vergifnis is ook nie een eenmalige gebeurtenis nie, maar een voordierende proces, maar dit bring vrede. So kom ek sluit dan af met die belangrike vraag, kan jy bekoste om nie te vergewe nie? Mag jy genoeg met God worstel en toelaat dat hy die worsteling ben en dat jou leven daardoor getransformeer mag word. Mag jou leiding dier God gelei word, so dat jou seer dier hom heel gemaakt kan word. Mag ons mense inspireer met ons eie stories en bediening van vergifnis, so dat dit dier God gebruik kan word om mense bewus te maak van die vergifnis wat hy vir elkeen van ons gegeen, so dat ons getuie mag wees van Jesus' opoffering en so dat die verhoudinge in ons gemeenskap door die gezond en heel gemaakt mag word. Om, kom ons doen een gebed. So, mere, hierdie is moeilik te hoor en om te doen. Dit gaan amper teen wat ons voel en wat ons eindelijk wil hee. Maar mag jy gees in ons harte waar en mag jy ons in staat stel 
om vergifnis te kom aanbied, want het maak ons vry en dit eer u. En mag ons daar die kracht en daar die moed hee om hier die moeilike dinge te doen. Wat van ons iets vraag, Heere, maar wat van so veel in hy, so veel vryheid, so veel vrede, en so vol lewe, mag dit stories deed wil my ons ook ander inspireer, en wees na u toe. Ek weet, ons het die leiding nodig. Ek weet, ons het nodig, dat u, die regees ons heen jou, dankie dat ons op u kan vertrouw, en by ons betrokken te wees. Amen ontvang die Heer as die Seen. Mag die liefde, die genade, die teenwoordigheid van God, Vader die Seen en die Heilige Geest, in jou werk, dier jou werk, jy transformeer tot dit wat God vir jou gedag het. Iemand wat vry, verloos, met vrede lewe, en vergifnis uithaal, wat het nodig is, so dat daar mooiheid en herstel in ons wereld kan wees. Amen.